بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويلكم بو ساتين بلا تنتونان على كيان بانكالوسوغان ito po ang inyong lingkod, Dr. Zulkarnen M. Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health and member din po ng Bagsamoro Transition Authority Parliament. Ito po ang ating programang Talakayang Pangkalusugan kung saan pag-uusapan po natin, uh, tatalakayin natin yung mga usap-usapan or usapin patungkol po sa kalusugan. Live po tayo sa FB sa pamagitan ng uh, Bagsamoro Media Productions. Okay, sa atin pong uh, updates sa uh, COVID-19, uh, unahin natin yung international na updates po natin. So globally, sa buong mundo meron po tayong 20,532,835. Ibig sabihin nasa 20, no? 20 million na po ang cases ng COVID-19 sa buong mundo or worldwide. Meron po tayong 747,845 deaths or ibig sabihin, uh, mahigit uh, 700,000 na po ang namatay no, sa COVID-19. So, ibig sabihin, sa lahat po ng mga nagkakasakit ng COVID-19, 4% mula rito ang mga namamatay. Okay, so titingnan naman natin ang ating uh, sitwasyon po sa Pilipinas. Nakapagtala na po tayo overall ng 147,526 cases. No? Uh, 147,526 cases Pero ang active cases po natin Ibig sabihin yung mga may sakit sa ngayon Ay uh, nasa 74,713 cases po At uh, meron po tayong 2,426 deaths no? That is 2% ng uh, mga nagkakasakit ng uh, COVID-19 ang, ang namatay dito ay uh, 2,426 Roughly 2% po ng mga nagkasakit. At uh, meron tayong recovery na 70,387. At titignan naman natin yung updates natin sa uh, BARM. Meron tayong, uh, sa kasalukuyan, meron tayong 121 active cases. So overall po, simula po nagkaroon ng COVID, nakapagtala na po ang BARM ng 524 cases. Okay? At uh, 11 po ang uh, namatay mula rito. At uh, meron tayong 392 na recovery. So, yun po yung ating updates pagdating po sa uh, COVID-19. No? Okay. So, uh, kamakailan po ay uh, nagtapos na po yung uh, ating uh, sabayang patak kontra polio. At alhamdulillah, nakapagtala po ang BARM ng 95.6% na coverage po sa sabayang patak. At ito po ay uh, isang uh, malaking achievement po sa kagawaran ng uh, kalusugan. Okay, so ang uh, tatalakayin po natin ngayon, ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa uh, acute gastritis, ulcer, at uh, gastroesophageal reflux disease or GERD. Okay, so itong mga sakit na to, ito ay uh, inisan na lang po natin dahil ito po ay magkakatulad. No? Uh, Pwede pong uh, magsimula siya sa gastritis, then pwede pong mapunta sa uh, ulcer at uh, pwede rin pong at the same time pwede rin pong magkaroon ng GERD yung patient. Okay. So ano nga ba itong acute gastritis, no? Na sinasabi or tinatawag nating uh, acute gastritis. Pag narinig po natin yung salitang gastritis, yan po ay inflammation doon po sa ating chan. Ibig sabihin, um, meron pong problema doon po sa chan. Ngayon, yan po ay limited lamang sa chan dahil pagkasama na po yung bituka, hindi na po gastritis ang tawag dyan. Ang tawag na po dyan is gastroenteritis. No? Okay, so pag gastritis, nasa chan pa lang po yan. So, usually, uh, yung uh, mga biglang pananakit ng chan, no? Uh, usually, uh, kalimitan po niyan ang, ang uh, reason po. No? Ang dahilan po ay dahil po sa acute gastritis. Okay, so ang acute gastritis, hindi pa po yan siya ulcer. Ano po ang kaibahan ng acute gastritis at saka ulcer? Pag sinasabi po nating ulcer, kasi ito po yung uh, usually, no? Nag, uh, nagkakaroon ng kalituhan dito sa dalawang sakit na to, yung ulcer 
at yung acute gastritis. Pag naging ulcer na po yan, yan po ibig sabihin, meron na pong gas-gas no? doon po sa uh, chan. Pag gastritis pa lang, wala pa po yan. No? Uh, uh, pag ulcer na po, malalim na po talaga yung sugat doon po sa chan. Pag gastritis, pwede nagsisimulan pa lang po sa konting mga gas-gas pa lang. No? Uh, pwedeng pamumula ng chan. No? Pero pag sinabi nating uh, ulcer, pag ulcer na po yan, malalim na po yung sugat doon po sa chan. Okay, so ang acute gastritis, yan po ay nagsisimula pa lamang. So kahit na nagsisimula pa lang po yan, masakit din po. No? So usually, uh, napagkakamalang ulcer po yan. So usually yun po yung uh, simula, sumasakit yung chan. Mamaya, uh, isisiwalat natin, no? i-enumerate natin ang uh, mga sintomas nitong sakit na to na ulcer. Okay, so ano ba ang dahilan? No? Bakit ba nagkakaroon ng uh, gastritis yung tao? So unang-unang dahilan po niyan, pwede pong ito ay sanhi ng mga NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ito po yung mga pain reliever. Like for example, yung mga methanamic acid, elecoxib, etoricoxib. No? So yung mga ganitong mga uh, gamot, na iniinom po ng tao para po sa sakit ng katawan. Like for example, may rayuma, iinom po ng NSAID, pwedeng mefenamic, pwedeng selicoxib, for example. Yan po ang side effect po niyan is pwede pong magasgas yung atin pong uh, chan. So, isa po yan sa dahilan na magkaroon po ng acute gastritis yung tao. So, NSAIDs. Pangalawa, yung mga steroids po natin. No? So, may mga Uh, tao po, like for example, yung mga prednisone, prednisolone, no? Yung, so, yung mga steroids na iniinom para din po sa mga sakit, like for example, yung taong may asthma, pwede po siyang uh, resetahan ng kanyang doktor ng steroid. At pag ininom po niya yan, side effect po ng mga gamot na yan is pananakit ng chan. So, pwede po siyang magkaroon ng acute gastritis dahil po dito sa NSAIDs and steroids. Pangalawa po, Uh, nasan hipo ng acute gastritis is infection ng isang klase ng bakterya na tinatawag nating H. pylori. Okay? So mamaya, malalaman natin paano natin tinetest, paano natin malalaman na may H. pylori yung pasyente. Then pangatlo, sa mga tao pong mahilig uminom po ng mga alak, ng mga beer, ng mga gin, ng mga whiskey. No? So in short, yung pag-inom po ng sobrang alkohol yan po ay pwede makapagdulot ng acute gastritis. So marami rin po maliban, ito po yung pinaka-major, no? So ito po yung pinaka-mabibigat or uh, pinaka-common na uh, dahilan kung bakit magkakaroon ng uh, acute gastritis yung pasyente. Pero maliban dito, meron din pong ibang sinhi or meron din pong ibang dahilan ang uh, acute gastritis. So, uh, Maliban po sa nasabing tatlo, pwede rin pong dahil ito sa viral infection. So for example, yung COVID-19, no, pwede rin po yan siya magkaroon ng, uh, usually yung COVID naman is diarrhea. Pero yung ibang mga di uh, viral infection, pwede rin po magkapagdulot or magkapagsanhi uh, ng uh, acute gastritis. Then pangalawa, kapag uh, sobrang stress, no, yung tao, emotional, physical stress, So, pwede po siyang magkaroon ng uh, acute gastritis. Sasakit po yung kanyang chan. Then, pangatlo is autoimmune disorders kung saan yung katawan mismo ang uh, sumisira doon sa chan. Then, uh, meron pang uh, Crohn's disease, bile reflux, doon po sa mga drug addict, especially yung gumagamit po ng cocaine. No? So, malimit po na sasakit yung chan nila dahil po doon sa paggamit nila ng Uh, cocaine. No? Then, uh, pag nakainom po ng mga corrosive substances, yung nakakainom accidentally ng mga uh, chemical po na hindi dapat inumin. So, pwede pong magkaroon ng uh, pananakit ng chan. No? For example, magka-ingest bigla ng poison, talaga sasakit yung chan niya. Then, surgery. Pagkatapos po ng operasyon, pwede pong magkaroon or pwede pong maging complication ng surgery or pag-opera, yung pananakit ng chan or acute gastritis.
Okay. So, sino yung mga dahil dito? Ano sabi natin yung mga dahilan? Ibig sabihin, yung mga gumagamit po ng mga substances na yun na nabanggit po natin, sila po ang may pinakamalaking risk na magka-develop po sila ng acute gastritis or ulcer. Okay. So, itong acute gastritis, gaya ng sinabi po natin, magsisimula po yan sa pagkakagasgas ng tiyan. Then, pagkatagal-tagal, habang uh, pag hindi po yan siya nagamot, dahil yung acute gastritis, may tendency na mawala lang siya on its own kahit hindi mo gamutin kapag uh, hindi pa masyado malala yung gastritis. Pag hindi mo siya gagamutin, pwede mawala lang po siya ng kusa. Pero, kapag uh, lumala po yung acute gastritis, dahil for example, patuloy pa rin umiinom ng uh, alak yung tao, no? nagsimula na siya magka-gastritis, then hindi niya tinigilan. So, maaaring lumala yung gastritis at mapupunta siya, magiging ulcer po siya. Gaya ng sinabi po natin, yung uh, gastritis, eh, usually gas-gas lang yan or uh, pamumula nung uh, tiyan. Pero kapag nag-develop na po siya ng ulcer or may butas, mas masakit po yon Una. Pangalawa, mas matagal po yung gamutan doon. Then, pangatlo, pwede po magkaroon ng komplikasyon yon Katulad ng... Pwede umabot doon sa ilalim at tatamaan yung ugat sa ilalim ng tiyan. Pwede po siyang sumuka ng dugo or pwede po siyang tumain ng dugo. At pag masyadong marami yung kanyang dugo na naitae, pwede po siyang mamatay dahil doon. Okay? So, yung sintomas. So, nabanggit po natin. So, ano nga ba yung mga sintomas nitong uh, acute gastritis? Unang-una, pananakit ng tiyan. Siyempre, hindi po nawawala yan. And pangalawa, uh, walang gana pong kumain. Dahil uh, kuminsan, uh, kapag, lalo na kapag naging ulcer siya. No? By the way, dalawang uh, klase po yung ulcer. So, yung ulcer, pwede pong maging gastric ulcer. Pwede rin po siya maging duodenal ulcer. Pag gastric ulcer, pagkatapos pong kumain, sasakit yung tiyan. Yung duodenal ulcer, no? Ah, ang gastric ulcer, kapag hindi po kumakain, sasakit po yung kanyang tiyan. Pag nakakain po siya, mawawala. Yung isang klaseng ulcer naman po, kapag kumain, sasakit ang tiyan. Pag walang laman ang tiyan, hindi sasakit yung kanyang tiyan. Okay? So, dalawang klase po yan. Either of the two, ulcer po yun, no? Okay. So, sa mga mahilig pong uh, mag-skip ng meals, No? Yung hindi po kumakain sa tamang oras, nako po, uh, payo po namin sa inyo, uh, wag po ninyong ipagpatuloy yung ganyang ugali. Ugaliin po talaga na pagdating po ng tamang oras or ng oras na po ng pagkain, kumain. Okay. So, unang uh, gaya na nasabi natin, ang mga sintomas nito, una, pananakit ng tiyan, pangalawa, walang ganang kumain. Okay. So, nasabi po natin yung pananakit ng tiyan ng ulcer, no? pwede pong paggutom, sasakit yung tiyan. Pwede rin pong pagkumain, sasakit ang tiyan. Okay, then pangatlo, magkakaroon po ng uh, kapag ulcer na po yon At umabot po sa ilalim talaga yun, or malalim na po talaga yung sugat doon po sa tiyan. Pwede pong maging sintomas yung pagtatae or uh, pagbabawas na ang lalabas po doon or ang itsura po ng uh, bawas ng uh, tao or yung tayo ng tao is maitim. Kumbaga sa mga kristyano po, eh, parang dinuguan yung itsura ng tayo po nila. So pag nakita pong ganon, especially kung mayroong pananakit ng chan, chances are ulcer po yung sakit ng tao. Pwede rin pong magsuka. No? Yung uh, taong may gastritis or uh, may ulcer, yung uh, ulcer po na may complication kapag malalim na po talaga yung sugat, pwede po siyang magsuka ng dugo. Again, ang itsura po nung, nung, nung dugo ay hindi po presko. Maitim po yon Itim na dugo. Parang patay po na dugo ang lalabas. Bakit po ang ganun? Dahil po yung dugo, kapag, uh, let's say, dumugo po sa tiyan, yung dugo mag interact doon sa acid ng tiyan. Kaya nagmumuka siyang itim. Okay? So, pag... Uh, Tumabas po yung uh, itim na dugo or parang patay na dugo. Yan po ay uh, kasama po sa sintomas ng ulcer. Okay. So, uh, yung pananakit ng tiyan, no, usually na, nararamdaman nung taong may ulcer or gastritis, dito po sa med bandang itaas ng tiyan, hindi po sa baba. Dito po sa bandang itaas ng tiyan. Doon po niya mararamdaman 
yung pananakit ng yan. Okay, so kailan po dapat pumunta sa doktor? Once na sumakit po yung tiyan, sumangguni agad sa doktor para makita po. So ano pong gagawin ng inyong mga doktor? No? Unang-una, iru-rule out niya. Uh, ibig pong sabihin ng iru-rule out, uh, aalisin niya sa kanyang mga pag analyze yung ibang mga sakit. Okay. So, ang unang-unang gagawin ng doktor po ninyo is kukunan kayo ng CBC or dugo, no? complete blood count. Yan naman po ay routine na ginagawa sa lahat po ng mga pasyente. Pwede pong i-order yung CBC and pwede rin po siya mag-order ng urinalysis. Uh, yan po ay routine. No? Uh, pangalawa, pwede po siya mag-order ng H. pylori test. Okay. So, ang H. pylori pwede idaan sa dugo, pwede po sa breath, no? at uh, pwede rin po sa saliva or uh, laway. So, depende po yan sa laboratory. So, titingnan doon kung may H. pylori infection. Gaya ng sinabi po natin kanina, yung H. pylori po, yan ay isang klase ng bacteria or germs na nakapagdudulot ng ulcer or acute gastritis. So, kukunan po ng uh, H. pylori test yung pasyente. Pangatlo po, pwede rin pong ipacheck ng inyong doktor yung inyo pong dumi. No? Okay. So, titingnan doon naman sa dumi kung merong dugo. Okay. Kapag merong dugo, pwede po siyang mag-order ng endoscopy. Yung endoscopy po, ipapasok po yung uh, parang tube na meron po siyang microscope or meron po siyang uh, parang video doon sa Uh, merong uh, maliit lamang po na camera na ipapasok doon sa dulo. No? So, ipapasok po yung tube na yon na may camera at titingnan po sa TV, sa screen, yung video habang pumapasok po siya. At doon po makikita yung estado ng inyong tiyan. So, medyo may kamahalan po ito. No? Pero, mainam po ito, isa po ito sa pinakamainam na test na pwede pong gawin para po doon sa mga pasyente yung merong gastritis at merong ulcer. Especially kahit na yung merong GERD din po, yung gastroesophageal reflux disease. So, titingnan po yung estado simula po dito sa lalamunan hanggang sa tiyan. So, pagdating po sa tiyan, titingnan yung estado ng tiyan. Meron bang namamaga? Meron bang dumudugo? So, makikita po doon kung ano po yung estado ng inyong tiyan. Okay. So, yun po yung pwedeng i-order ng doktor. Then, pwede rin pong mag-order ng doktor ng x-ray po ng abdomen no? or chan. So, titingnan po yung x-ray kung meron bang uh, structural anomaly, meron po bang problema doon po sa inyong mga bituka at inyong mga chan. Okay? So, yan po ang maaaring i-order ng doktor para malaman po nila or para ma-diagnose po nila yung acute gastritis at saka yung ulcer. Okay, so paano po ito ginagamot? Okay, so unang-una po, iwasan po yung mga pagkain na matataas po sa asid. Okay, anong, anong mga pagkain po ito? No? So unang-una, yung mga soft drinks po natin. Matataas sa asid yan. Pangalawa, yung mga maaasim na prutas. Iwasan din po yan. Katulad ng mangga. No? So usually, pag may ulcer ka, no-no po talaga yung manggang hilaw. Okay. So wag po matigas ang ulo. May mga pasyente po tayo na uh, kahit na sumasakit ang tiyan o pag nawala na po yung kanilang gastritis, wala na po silang nararamdaman ng simptomas, kakain o iinom ng soft drinks, kakain o manggang hilaw. So dapat po uh, iwasan po yung mga... Uh, pwede pong makapagdulot ulit or baka bumalik po yung uh, sakit kapag nakain po ito. So, unang-una yung mga natural acids. Pangalawa, yung mababa po sa fats. No? Uh, uh, yung mga matataas po ang fats, iwasan din po yan. Tapos, yung mga uh, dapat din pong iwasan nung tao po na uh, may ulcer, no? Iwasan po yung masyadong matitigas or maprotina masyado, yung masyadong meaty na pagkain, katulad ng uh, baka, no? kambing. So, iwasan po talaga yan. Kasi uh, ang nakapag, uh, na nakakapag-stimulate sa tiyan na maglabas ng asid, eh ito pong mga pagkain. Pag masyadong maprotina ang pagkain, 
Diyan po lalabas yung acid ng tiyan. Bakit po? Dahil yung acid, yan po ang tutunaw doon sa kinakain po ninyo na masyadong maprotina. So for example, yung uh, yung uh, uh, meat, no? Nung uh, baka or kambing, no? Pag, tapos maluto. Once na kinain po ninyo yan, yan po ay masyadong uh, maprotina dahil nga po malaman po talaga siya. Okay. So, hindi po kaya ng uh, tiyan yan unless palalalbasin niya yung kanyang acid, matutunaw yung protina, saka pa niya ma-digest at ma-absorb yung pagkain. So, iwasan po natin yung masyadong uh, matitigas na pagkain, no? na especially yung malaman. No? Okay. So, pangalawa, uh, pangatlo, iwasan din po yung dati, sinasabi natin yung gatas, no? mainam po sa may ulcer. Ngayon po, nalaman po natin, na yung gatas ay masyado rin pong mataas. No? Mataas din po ang protein content. Mataas din po siya sa protina. At pwede pong, uh, dahil doon, pwede pong dumami yung acid sa tiyan at lalong lumubha yung, sakit, uh, yung uh, ulcer or ang gastritis. Then, pang-apat, iwasan din po ang pagkain ng mga tsokolate. Tea, coffee. Bakit po? Ito po ay uh, nagtataglay ng mga stimulant na i-stimulate po niya yung tiyan para lumabas po yung acid sa tiyan. So, pwedeng sumakit din po ang tiyan dahil po sa pagkain ng chocolates. Naku, masarap naman yun. Ano? Ang sarap naman nun. Chocolates. E. Kape. So, iwasan po yon ng taong may gastritis or taong may ulcer. Okay. So, uh, usually, ang binibigay po namin ng mga gamot Eh, unang-una yung mga antacid. Kapag ayun po ay pang-emergency. No? So, binibigyan namin ng uh, aluminum magnesium hydroxide, for example, yung pasyente. Pwede pa inumin po ng, ng mga antacid. No? So, ayun po yung uh, pwede ibigay po sa pasyente. Pangalawa, pwede rin po siyang bigyan ng mga proton pump inhibitors. Okay, katulad po ng esomeprazole, pantoprazole, omeprazole. So, yung mga pasyente, binibigyan. So, ilang ilang araw ba iniinom yung gamot? Depende po yan. So, usually, uh, hindi po bababasa 2 weeks yan. Kapag acute gastritis lang, usually 2 weeks. Pero, kapag ulcer na po yan, usually, ang pinakamababa po dyan, 2 months. So, pwede pong humaba yan or tumagal. Depende po sa assessment po ng inyong doktor. Okay. So usually uh, kapag acute gastritis na uh, lang po 'yan, so yung mga uh, uh, proton pump inhibitors yung mga gamot po, usually 14 days lang po 'yan. So pero kapag uh, ulcer na po 'yan, matagal po 'yan at kailangan every time dapat meron pong uh, laboratory na ginagawa po doon sa pasyente. Ngayon, yung mga pas, uh, pasyente po na magpapas magpapositive sa H. pylori infection, ang igagamot po sa kanila is antibiotics po. Usually, 2 weeks po na antibiotics yan. So, matagal, no? So, hindi po yan usually 1 week lang. Hindi katulad ng ordinary infection. Yung H. pylori infection, pwedeng matagal po yung gamutan po nito. Okay. So, ano naman po? So, last po yung uh, kuha natin. Uh, ano po naman po ang pwedeng gawin? para maiwasan po yung uh, acute gastritis or ulcer. No? So, unang-una, iwasan po sa mga, uh, uh, iwasan po ang pag-inom ng, uh, ng alak. Kahit na nung alak, beer man yan, whiskey, uh, gin, uh, ano pa ba, uh, yung mga mamahalin, ng mga brandy. So, iwasan po talaga ang pag-inom ng alak. Unang-una po yan. Pangalawa, iwasan po yung uh, pagkain ng mga maaanghang na pagkain. Yung mga fried na pagkain, piniritong pagkain na masarap talaga. At yung mga acidic na pagkain, katulad po ng soft drinks. No? Okay, so acidic foods and acidic drinks. Yung mga uh, uh, prutas, yung mga hilaw na prutas na masyadong maasim, iwasan din po yan. Then, pangatlo, ugaliin pong kumain ng uh, palagian, frequent but small meals. Okay? 
Pangapat, mag-iwas po sa stress, no? Iwas stress. So, dahil nasabi po natin, isa po sa sanhi or dahilan ng pagkakaroon ng acute gastritis ay ang stress. Okay. Then, pang, uh, pang lima, iwasan po as much as possible, iwasan po yung uh, pag-inom ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs katulad ng mga pain reliever kapag hindi naman kinakailangan or hindi naman ipinayo ng inyong doktor. Okay? So, uh, yun po yung mga uh, pwede po natin gawin. Okay. So, uh, bilang panghuling topic po itong GERD, ano naman ang kaibahan niyan? Yung GERD naman po, ang nangyayari dyan, or yung gastroesophageal reflux disease, ang nangyayari dyan, yung acid galing sa tiyan, bumabalik po sa esophagus. Okay. So, usually, ang, ang normal na nangyayari, pagpasok po ng pagkain, no? kasi yung tiyan po natin parang meron siyang valve. Pagpapasok yung pagkain, mag-open siya, papasok yung pagkain, Pagpasok ng pagkain po sa tiyan, magko-close na siya. At ang gagawin ng, uh, ng tiyan po is i-digest. No? Okay, so talagang magmumove yung tiyan. Kasi merong circular muscles tiyan at meron din siyang pahabang muscles. So talagang imimix niya ng mabuti at i-digest yung pagkain sa loob. So hindi po bumabalik kasi sarado po yung valve. Ang nangyayari po sa mga taong may GERD, habang nagda-digest yung tiyan, Merong opening or partial opening yung valve, pwede pong bumalik yung acid. Pag babalik yung acid, mararamdaman po ng tao parang sumasakit yung kanyang dibdib. At pwede pong umabot dito yan sa may lalamunan kung saan magiging sanhi ito ng pag-uubo ng tao. At uh, every morning, usually nararamdaman ng tao, every morning yung panglasa niya parang mapait at parang mainit yung kanyang dibdib or masakit ang kanyang dibdib. So, yun po yung GERD. So, ang gamot naman po niyan is pwede rin po yung uh, NSAIDs. Ay, hindi. Uh, yung uh, binibigay din po natin. Yung proton pump inhibitors yung binibigay po natin doon sa mga pasyente may acute gastritis at ulcer. Yan din po ang ibibigay natin doon sa may GERD. Okay. So, uh, I hope no, uh, na nakapagbigay po tayo ng uh, mabuting aralin sa linggong ito. Uh, dito po nagtatapos yung ating programa. Insya Allah, uh, tayo magkikita sa susunod na biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Zulkarnayin Abbas. Pansamantalang nagpapaalam po sa inyo hanggang sa susunod na biyernes. Insya Allah, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.